ഹായ് ഫിച്ചു ഡോക്ടേഴ്സ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ മെയ് മാസത്തിലേക്ക് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ മക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ സോ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്നാലും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് മാം പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡോൺ പുൾ ഓൾ നൈറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ാവരുത് അത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയൊക്കെ മതി ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും നീറ്റിന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നീറ്റ് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യും അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കം വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ മക്കൾ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളിപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മക്കൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പുറകിലിരുന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അലേർട്ടായിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മിസ് എന്നെ നോക്കൂലോ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാറ് ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇതാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് സ്ലൈഡിലുള്ളത് മുഴുവൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുക ഒരു റഫ് നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് സാറോ ടീച്ചറോ മാമോ എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മേക്ക് യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് നല്ലപോലെ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വരച്ച് എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ റിവിഷൻ്റെ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീക്കെൻഡിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാം അല്ല റിവ്യൂ വാട്ട് യു സ്റ്റഡീഡ് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഓക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം എന്നോട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും സോ കീപ്പ് റിവൈസിങ് റിവിഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം എത്ര പ്രാ പ്രാ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പം അന്നന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ റിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് വായിക്കുമല്ലോ എൻ സി ആർ ടി റീഡിങ് മസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ഫുൾ വായിച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ആ പേജിൽ നിന്നും ഒരു ഫൈവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എം സി യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ എല്ലാ പാരഗ്രാഫും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ റിവിഷനൊക്കെ എളുപ്പാക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ 
അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വേണ്ടി ടച്ച് ഇല്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് അവർ നല്ലപോലെ റിവൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അവർ ആൻസർ ചെയ്തു അവർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ആരെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അവർക്ക് അതുപോലെ എഴുതി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട് കീപ്പിംഗ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് എ ഗെയിം ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആ ഒരു സ്പീഡ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് വന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അതുവരെ പഠിച്ചു നോക്കാം വീണ്ടും മറന്നു പോകും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെൻഡിങ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യം മന്തിൽ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക കീപ്പ് ദ മൊമെൻറ്റം ഗോയിങ് പിന്നെ എനിക്ക് മക്കളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദിസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നോ ദാറ്റ് വട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് യു ആർ സ്റ്റിൽ എ ഹെഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ട്രൈയിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് സോ യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് നന്ന